Hola, ¿qué tal? Esto es Moshpit. Conoce más a tus músicos. Yo soy Rolo Riemer de River Socor. Bienvenidos. Pues está el, el vinil, ¿no? Que va a salir en, el 12 de abril, ya va a estar a la venta el vinil de Custom Records. Eh, fue un milagro que nos, que nos encontró a Custom Records, ¿no? Eh, iba a sacar pues exposiciones, copias y ya de ahí vamos a ver qué pasa porque sí, bueno, por ahí está también una, una sorpresita a lo mejor en Estados Unidos este, un tour, pero pues ya nada más definir eso, a mitad de año pues queremos mantener un poquito más la sorpresa todavía de eso pero está igual en Europa pues también estamos en pláticas ¿no? de con varias bandas de allá que, que pues ya está ya está ya, bueno, ya no estoy enviada, pero, pero pues estamos esperando un poco a que salga el vinil. Ya que salga el vinil ya tenemos un poco más de publicidad y ya llegar más seguro por allá. Digo, somos una banda nueva, así que pues esperamos que todo, lo, todo esto empiece a pasar a partir, yo creo que de ya que salga el vinil ¿no? con Corstón. Con ya tenemos una, pues tenemos una nueva rola ahí también que dura 30 minutos por la música que se llama Mamut One, que ya la estamos tocando de hecho. A ver si la tocamos hoy. Y, y a lo mejor la grabamos antes de que termine este año. Pues también ahí tenemos el, el, un split con, con, otras, este, con otras dos bandas aquí de México, que no puedo decir quién. ¿no? Pero ya estamos platicando para que salga quizá por ahí de mitad de año también un split con, 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 con otras dos bandas de México. Entonces, este, pues sí, sí hay, sí hay mucha acción, o sea, hay muchas tocadas aquí en México, nos, nos echamos el, el tour este a Monterrey, San Luis y Durango, y, y León, luego la semana vamos a Cuernavaca, y luego la semana vamos a Pachuca, y yo espero que sigan saliendo, ¿no? ahorita tenemos todavía eventos hasta todavía en, en abril, tenemos todavía eventos, entonces ya espero que de ahí que caben las fechas, pues vayan saliendo más, ¿no? sí, sí, hay mucha acción. Y seguir haciendo música, seguir grabando discos y pues sí salir a otros lados, ¿no? O sea, sí, a nos gustó mucho este, haber ido allá a Monterrey, allá a Durango y así. Entonces dijimos, pues no la podemos echar así, ¿no? Todo el, cada año ir a, ir a provincia, ¿no? Ir a todos lados, ¿no? Ir a Mérida, ir a Cancún, no sé, ir a, a Oaxaca y estamos tratando de conocer gente para precisamente mantenernos así, ¿no? tocar aquí en la Ciudad de México, tocar en provincia y, y ya que salga, si sale esta cosa en Estados Unidos, pues estar yendo para allá y estar yendo a Europa, sí, por ejemplo. Okay. ¿Dónde? Pues en todos lados. No sé, en el Desert Fest, ¿no? En el Trick Valley, ¿no? en el Lake of Fire, Luna Jam. Pues, no sé, en el Hellfest, ¿no? en el Psycho Las Vegas, no sé, en el Maryland Doomfest, en el New England Doomfest, pues, un montón. En el año, pues, no sé, con Sleep, ¿no? con No, con Yo, no sé, con Electric Wizard con Joe García, no sé, con Yami Man, no sé, Pacho Jetson, no sé, todas las bandas del desierto ahí de California, ¿no? que son, pues que siempre han sido en su sitio, Fu Manchu, ¿no? Orange Goblin, Saint Vitus, no sé, muchos. Pues eso, poner a las bandas mexicanas como cabezas de cartel, en, pues en los grandes lugares, ¿no? O sea que en el, no sé, en el Plaza Condesa o yo que sé, todos los lugares donde vienen a tocar las bandas extranjeras, donde una banda mexicana lo que va ahí es a abrir, no sé, en la sala Puebla, pues que pongan bandas mexicanas así para, pues como cabezas de cartel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen realmente calidad. O sea, realmente uno ve a las bandas mexicanas y dices, pues, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, simplemente es que quieran hacerlo y ya, ¿no? Yo creo que eso sería básicamente que vendan a, la, a las bandas mexicanas como, como venden a las bandas extranjeras. O sea, que se les haga la publicidad. ¿no? 
si realmente si tienen la calidad para, para llenar esos lugares, ¿no? Si se les hace la publicidad que se les debería hacer. ¿no? Pues vinimos a Bati. O sea, vinimos a Bati ha abierto el camino a mucha banda de México, o sea que, que se haya puesto el ojo en México. Este, ha sido muchas veces, mucho gracias a Lion Sabati, a la de Arreno y a los tamayos que, que realmente han hecho profesional la escena de escena Stoner en México. ¿no? Es una labor increíble que han hecho y además obviamente que la calidad musical que tienen ellos pues, pues es increíble. ¿no? Este, otra pues, sería mejor de Wizard. Que, o sea, me encanta también cómo, cómo tocan ellos. Eh, Space Goat. Facebook personalmente pues, es mi banda favorita aquí de México, o sea, tú escuchas el Superstition y es un discazo, ¿no? Entonces, no es música pesada, sino, no, o sea, son canciones que están súper chingonas, ¿no? Entonces, es algo muy chido. El de Soyado me gusta mucho, ¿no? También es un don así, pues, no sé, me gusta mucho. Este, los Cementales Salvajes, también. O sea, es una banda que, que no es que apenas a finales del año pasado y que también de los que más me han impresionado y otra ah es satánico pandemonio sí es, 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 es un show muy muy impresionante que traen ellos o sea, es un concepto muy muy cabrón así de pues así de perversión de lejuria de drogas de así no es un viaje muy 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 intenso que traen los, los satánicos pandemonio que pues, serían sí, mis bandas favoritas ahí O sea, yo vine a tocar la guitarra desde un chavito, ¿no? 10 años, algo así. Y la primera banda que hicimos fue a los 18 años, 17 años, quizá. Mi primera canción yo creo que la hice como ahí a los 18 años. Y eso es lo que me da gusto, ¿no? Que hasta ahorita pues sigo, sigo haciendo música y sigo haciendo pues, lo que me gusta, ¿no? Yo creo que llegar a esta edad y... Y seguir haciendo lo que me gusta es lo que más yo, yo podría recomendarle a, a, la, a, a, la, a, los, a los gente más joven. ¿no? Que haga, haga, haz lo que te gusta y, y te vas a sentir bien. ¿no? Yo creo que eso es lo más, es la gran, la, la gran satisfacción que tengo. Que he pasado casi toda mi vida haciendo lo que me gusta. Y sí, y sí vale la pena. Sí lo vale. Glory and Punishment, porque es una canción muy oscura al principio. Pero de hecho empieza con un sampleo de, 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 del séptimo sello, ahorita que me de las películas. Y es una canción muy oscura, ¿no? es, es muy sucia. Y después viene una, una evolución que viene en la parte muy, como, como dices, eh, ex, como de éxtasis. ¿no? O sea, ¿qué puede decir de, la parte, de, lo, de lo más sucio? ¿no? Dice, la letra empieza y dice, habla que caminas sobre el fango y siempre vas a estar sobre el fango porque la vida es fango. Y después la música empieza a evolucionar de una manera que llegas a una, a una psicodelia muy como de éxtasis, de, de placer. ¿no? Como es que es como ir del, de, la, de la... Eso, ¿no? Como de, de la putrefacción al, al placer, ¿no? Y la vida es así, ¿no? O sea, puedes tener eh, episodios muy crudos, muy, muy, muy duros, muy difíciles y también tener unos, este, momentos de gran felicidad, ¿no? Y yo creo que es, es, yo creo que es la, la rola más icónica del disco, ¿no? A pesar de que la, la primera es, este, es muy viajada y muy, quizá más digerible, y la última tiene un mensaje muy, muy chido, muy crudo, pero, pero creo que la, la rola más icónica del disco sería esa, la segunda, Chloe and Punishment. En, eh, sí, en Facebook, en Instagram, en Bandcamp, y creo que ya es más, más lo que usamos. Rivers of God. Si te vas en Google, Rivers of God y salimos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos.
todos por, por ver esta entrevista y recuerden que todo el underground está en Moshpit.